嗨，大家好，我是大飞。今天天气不错，准备起来出发了。今天，嗯，到定西市还有十五公里，下坡也比较好走。基本上昨天把山都爬完了。今天在定西市稍微停留一下，然后买买东西干嘛的。今天出发会远，从会远，然后到达白银。到会远的话还有一点距离，我估计要两至三天。然后到白银的话，估计差不多要五天左右，甚至更长一些。看天气情况，因为后两天有雨嘛。今天天气还不错，嗯，没有阴天。看这个样也不会下雨。行了，现在收拾东西，咱们出发定西，加油！车子都已经装好了，现在可以出发了。现在已经到达定西市安定区。颗白菜吧，这白菜多少钱一斤？哦，白菜一块八。一块八。嗯。哦，嗯，来一颗，就这颗，称一下。给我来一小半豆腐行吗？豆腐多少钱一斤？三块。豆腐三块，一小块就行。可以。买了一点菜，今天晚上。被子好吃，那边还有个肉铺，然后再过去买点肉，大肉，嗯，十七块钱一斤啊，这一点点，就这一点，八块八，大馒头，一个大馒头三块钱，这一个吃两顿应该差不多了，好大呀。这个三二国道上面的大车太多了，所以说就不走这边了。走这边的话，正好下一站就是渝中。现在渝中好像是也不通，嗯，换一条小路，然后去会宁。会宁会宁的那条路应该大车会稍微少一些，没有这么多。这边实在是太危险了，找条小路，风景也好，而且。嗯，安全一些吧。嗯、现在这条路还是国道三幺二，一路上坡，大车没有那个主干道那边多了。
，这是通往会宁方向的。下面是青兰高速，就扫到国道下面。下面是河谷，堵河谷的话就好堵太多了。这个要翻山，看见没有？翻翻到这个位置，这里这个峡谷还在爬呀。今天下午估计爬不到那个山了，现在已经是六点二十一了。再往前走一点，看看要是能露营就露营了。翻过去，我估计要翻到很晚。今天要早一点露营。看一下，今天晚上有风，看见没有？云彩都没有。这里是今天晚上的露营地，青兰山乡元平村。嗯，我已经给他们村委会的打好招呼了。这旁边是国道三幺二，然后这个村委会就在国道旁边。我今天晚上在村委会的门口搭个帐篷。现在海拔还是有点高的，还有点冷，帐篷已经支起来了，然后。弄一弄，看看，准备做点晚饭。今天晚上补给什么都充足。这里买了一个，这个买了一颗白菜，还有一块豆腐。啊，这里还有点肉，弄一下。水也够了，然后这边也能提供水，还有电，都挺方便的。今天晚上。又生锈了，一天一生锈呀！我昨天都就用纸刷了，用纸擦了一下，油什么我都没清，还生锈，一层。哇，这个铁锈，要命！那。昨天刚用的，今天就这个样了，好吧？<笑>把这个瘦的伸下来，不要这个，太危险了。看这刀，比我以前的刀切肉快多了。哎呀，姜放时间长了，冻了，有点烂皮。再留就烂没了。
Ох, ну Я <笑>香 鸡精，十三香，一点点盐，不要太多了，酱油一丢丢。看一下这个猪白菜炖豆腐<笑> 妈妈泡菜里
下，哎，下俺们家。过冬的时候菜少，就是猪肉炖白菜，粉条炖白菜，真香。<笑>饭也吃完了，这个还剩了一点生姜，一点菜汤。嗯，这个馍馍吃了一半，本身差不多能全吃了。嗯，留一点吧，留一点，明天早上然后起来出发的时候吃。现在收拾收拾，进帐篷。说一下接下来的计划，接下来还是出发会宁县，呃，一共还有四十公里吧。明天的话还有一小段山要翻，翻过去以后基本上也就是好走的路了。今天晚上在国道旁边大车还是挺多的，因为离国道很近，嗯，不到十米。应该没有什么太大的事情。嗯，又来了。嗯，到会宁以后，然后继续出发白银，看嘉峪关那边怎么样。主要是看庄业那边能不能走，能走的话，反正是也看当地的政策吧。接下来我也。不会走得太快，因为甘肃这边起伏路太多了，不能说保证一天要骑到哪里怎么样怎么样，顶多不差补给就行，因为要保证膝盖。你要不是平路的话，嗯，蹬的话，这个伤膝盖很厉害的。所以说，嗯，嗯，适量吧，一天。嗯，感觉要是累了，就不再骑了；要是说感觉能骑，就多骑一点。嗯，也没有办法，就是说去说一个实际的，今天必须要骑出来多少。这样的话，那直接腿就起飞了。嗯，看来接下来就是放慢脚步吧，保持。别把膝盖伤了，伤了膝盖那是必然的事情。今天晚上应该也没有什么雨，这几天又看了一下天气预报又好了，这天气预报不准，太不准了。天还是比较冷的，现在已经降温了嘛。然后听当地人说，越往西走越冷，可能是海拔稍微高一些。应该没有什么太大的事。行，今天的分享就到这里。大车太多。